പിന്നെ അഗ്ലോണിമ പരിചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുത്ത് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ മേടിച്ച് മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കണം എന്നാ മാത്രം അത് എന്ത് ചെടിയാണെങ്കിലും അതിനെ നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഗ്രീൻ ബൗൾ ഗ്രീൻ ബൗൾ ഗ്രീൻ ബൗൾ ഇതിന്റെ ഇലയുടെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കണ്ടോ ഈ ഇല ഇലയ്ക്ക് ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പ് ആണ് വന്നേക്കണത് ബൗൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അതാണ് ഗ്രീൻ ബൗൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ വരുമ്പോൾ ബോട്ടുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കാനും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ ബോട്ടുകൾ ചെറിയ ബോട്ടുകൾ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള ബോട്ടുകളിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഷൂട്ടുകൾ വരാനും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ എന്നുള്ളത് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുള്ള വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫോർ അഗ്ലോണിമ ഗാർഡനിലാണ് ഈ ഒരു ഗാർഡനിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഗാർഡനിൽ സെയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ആദ്യം മൂല അവസാനം വരെ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും എൻ്റെ പേര് സൗമ്യ അബ്ബാസ് ഞങ്ങൾ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴയിലാണ് രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഗ്ലോണിമ സെയിൽ നടത്തുന്നത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അബ്ബാസ് എനിക്ക് നിലവിൽ ഐ ടി ഫീൽഡിലാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പത്രപ്രവർത്തനം ഉണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ മരത്ത് ഇരുന്ന കാല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ കുറിച്ച് ഒരു ക്രൈസ് വന്ന് ഈ പ്ലാന്റുകളുടെ ഇത് വിൽപ്പനയങ്ങളും കൂടി ഇതിനൂടെ തുടങ്ങിയാവല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ അഗ്ലോണിമയുടെ ഈ ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് നോർമൽ പ്ലാന്റുകളാണ് വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലാണ് കളക്ട് ചെയ്തത് വീട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്രൈസായി ഈ ക്രൈസ് വന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വന്ന ഇതൊന്നും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതുമായ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ്സുകളാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് അതിലേക്കായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരുവിധം എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഞങ്ങൾ പ്ലാന്റ് മേടിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗ്ലോണിമയുടെ ഒരുവിധം വെറൈറ്റി എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എല്ലാ വെറൈറ്റീസും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ആ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാം ഓരോന്ന് ഇത് കാണാം ഈ വെറൈറ്റിയുടെ പേരാണ് വൈറ്റ് ഏഞ്ചൽ വൈറ്റ് ഏഞ്ചൽ വൈറ്റ് ഏഞ്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധം റയർ ആയിട്ട് പ്ലാന്റ് ആണ് അഗ്ലോണിമ ഇത് എല്ലാ എല്ലാ സീസണിലും കിട്ടുന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് ട്രൈ കളർ ട്രൈ കളർ എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇതും ഒരേ സീസണിലാണ് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു റയർ പ്ലാന്റ് ആണ് ട്രൈ കളർ എന്ന് മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലാണ് ഇതാണ് റെഡ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതും വെറൈറ്റി മോഡൽ തന്നെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാ സീസണിലും എല്ലാ സമയത്തും കിട്ടാറില്ല 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 ഇതിന്റെ പേര് ഇതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പേര് അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാണ് റയൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ റയൻ ഗോൾഡ് ഇതിന് സാമ്യമായിട്ട് വേറെ ചെടി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ചെടിനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത് കുറച്ച് വില കൂടിയ പ്ലാന്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഈ റയൻ ഗോൾഡ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഷൂട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് വളരും നന്നായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം എടുക്കും അതിന്റെ പ്ലാന്റിന് ഇത് വരാൻ വേണ്ടി ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത്
കണ്ടോ ബോർഡർ മാത്രമാണ് ഗ്രീൻ ടൈൻ ഉണ്ടോ ബാക്കി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് സൂപ്പർ വൈറ്റ് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അതും ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മഴ വന്നേക്കണതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊപ്പർട്ടി ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഇത് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നാരോ എന്ന് പറയും ഗ്രീൻ നാരോ അഗ്രോണിമ ഗ്രീൻ നാരോ ഇതും നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മള് നല്ല പോട്ട് നിറഞ്ഞ് നല്ല ബുഷായിട്ട് വരും ഇത് വൈറ്റ് ലക്കാച്ചി വൈറ്റ് ലക്കാച്ചി അത്യാവശ്യം ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഏരിയ വൈറ്റ് ലക്കാച്ചി ഇത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് സിയാം പാരഗൺ വൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ ലീവ്സ് ആ വൈറ്റും ഈ വൈറ്റുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ലീവ്സ് ലീവ്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സിയാം പാരഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് സിയാം പാരഗൺ ഇത് ടെൻ ക്യാരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ ആണ് ടെൻ ക്യാരറ്റ് അത്യാവശ്യം വലിയ ലീഫ് ആണ് ഒരു സ്വർണ്ണ കളർ അതാണ് എന്നാലും വളരെ കുറച്ചാണ് പിന്നെ ഈ മോഡൽ വരുന്നത് ഫ്രോസൺ ഫ്രോണിമ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ചെടിയാണ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നത് ഇത് വരുന്ന ഇത് ലെഗസി ലെഗസി വെറൈറ്റി ആണ് ലെഗസിയിൽ വരുന്ന മൂന്ന് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പിങ്ക് ലെഗസി മറ്റേ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാല് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ലെഗസികൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ സ്റ്റോക്ക് ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നുണ്ട് സാധനം ഇപ്പൊ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സീസൺ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെടികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈന ബോർഡർ ഓപ്പൺ ആയതിന്റെ പുറമെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെടികൾ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ചൈന ബോർഡർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചെടികൾ സ്റ്റോക്ക് വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് വൈറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഈ വരുന്നത് എലഫന്റ് റെഡ് എലഫന്റ് റെഡ് അല്ലേ എലഫന്റ് ഒരു ഇതുപോലെ ലീഫിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ള എലഫന്റ് റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ പ്ലാന്റ് നട്ടാറാണ് അത് വന്നേക്കണം ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പ്രിപ്പേറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതിന്റെ ആണ് വന്നത് പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ബ്ലാക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ലേ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് പക്ഷെ പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും ഇമേജിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് കിട്ടും ഇതിന്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോ ഒരു വെറൈറ്റി മോഡൽ വന്നേക്കണം അപ്പൊ ഓരോ ചില മോഡലിന്റെ പേര് ഈ കളർ മാറുന്നത് ഇത് തായ് റെഡ് എന്ന് പറയും ഇത് ഇലകൾ ഫുൾ റെഡ് ആയിട്ട് ലീഫിന് കട്ടിയുണ്ട് വലിപ്പം കൂടുതൽ ആ റെഡ് റെഡ് വെറൈറ്റി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊപ്പർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഇവിടെ കണ്ടത് മൊത്തം നമ്മുടെ മദർ പ്ലാന്റുകളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് സെയിലിലുള്ള പ്ലാന്റുകൾ ഞങ്ങൾ റൂഫ് റൂഫിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റൂഫ് ഗാർഡൻ പോലെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോയി ബാക്കി റൂഫ് ഗാർഡനിൽ പോയി ചെടികൾ കാണാം
ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഒരു പോളി ഹൗസിൽ കയറുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല ഒരു പഴയ വീടിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ഈ ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ ഓടുകൾ ഓടുകളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഈ പഴയ മണ്ണിട്ട മണ് മണ്ണ് ഓടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വെയിലടിച്ചാലും ഓട് ചൂടാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ താഴേക്ക് അധികം ചൂട് വരില്ല ഒരു ഇളം ചൂടുകളാണ് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിനും വീട്ടിലും ഇത് ഈ ചൂടിന് ഒരു ഒരു പരിഹാരമുണ്ട് ചൂടിന് നല്ല പരിപാടി നല്ല ഈ ചെടികൾക്കും ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലെവലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെടികൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വെയിലും വന്നില്ല എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റൂഫ് ഗാർഡൽ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാൻ മരപ്പ് മരത്തിന് വരെ മൊത്തം പൈപ്പാണ് കാരണം ചെതൽ പിടിക്കണേയും ഒരു ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് പൈപ്പിലാണ് ചെയ്തേക്കണത് ഓക്കെ ഓക്കെ പഴയ മോഡലിൽ തന്നെ പക്ഷേ പൈപ്പിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പൈപ്പിലാണ് ചെയ്ത് മരത്തിന് വരെ പൈപ്പ് ഇട്ടേക്കണു ഓടും ബാക്കി ഇതെല്ലാം ആ കൺസെപ്റ്റ് മൊത്തം ഈ ഇതിന്റെ മോന്തായം വരെ നമ്മുടെ പഴയ ഓടിന്റെ ആ സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്തത് അത്യാവശ്യം സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം നമ്മുടെ ഈ പുഴയുടെ തീരത്താണ് പുഴയുടെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സ്റ്റോക്ക് താഴെ വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ അത് ആ റിസ്ക്കും കൂടെ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റി സേഫും ആണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ മേളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു സേഫും ആയി ഐഡിയ നമ്മുടെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കാൻ ഇവരുണ്ടല്ലോ ഇവരെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇവരുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെറസ് ഗാർഡൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ താഴെ നിന്ന് കണ്ട മോഡലുകളൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ സെയിലിന് വേണ്ടി ഈ മോഡലാണ് സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മോളില് ഞങ്ങൾ ഇതിന് ടെറസ് ഗാർഡൻ വൺ സ്റ്റോപ്പ് ടെറസ് ഗാർഡൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മോളിൽ കണ്ട മോഡലാണ് റയൻ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കൊണ്ട് റയൻ ഗോൾഡ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് റീറ്റെയിൽ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില വരുന്നുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന പ്ലാന്റുകൾ മൊത്തം സെയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ വില മാറ്റമുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസുകൾ റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ പ്രൈസ് ആണ് ഇത് റയൻ ഗോൾഡിന് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത മോഡലാണ് ഇത് ഗ്രീൻ ബൗൾ ഗ്രീൻ ബൗൾ ഗ്രീൻ ബൗൾ ഇതിന്റെ ഇലയുടെ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് കണ്ടോ ഈ ഇല ഇലയ്ക്ക് ഒരു ബൗൾ ഷേപ്പ് ആണ് വന്നേക്കണത് ബൗൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അതാണ് ഗ്രീൻ ബൗൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിന്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീറ്റെയിൽ വരുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ എണ്ണൂറ്റമ്പത് രൂപ ഇതാണ് റീറ്റെയിൽ റീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾസെയിൽ വരുമ്പോഴും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹോൾസെയിൽ എടുക്കുന്നവർക്കും റീറ്റെയിൽ എടുക്കുന്നവർക്കും വില വ്യത്യാസമുണ്ട് ബൾക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരുടെ വിലയാണ് അത് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വില തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സെയിലിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ബോൾ ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലാന്റ് വരുന്നതാണ് റെഡ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ റെഡ് ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടതാണ് താഴെ അതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റെഡ് ഡസ്റ്റ് ഇതൊരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് റീറ്റെയിൽ വരുന്നത് ഹോൾസെയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഹോൾസെയിലിനുള്ള അനുസരിച്ച് നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അത് അതിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇത് വരുന്ന വൈറ്റ് ലിഫ്റ്റിക് താഴെ കണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റ് ലിഫ്റ്റിക് ഈ വൈറ്റ് ലിഫ്റ്റിക് വരുന്ന നമ്മൾ അറുന്നൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ അല്ലേ വൈറ്റ് ലിഫ്റ്റിക്കിനാണ് ഇത് അറുന്നൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് വൈറ്റ് ലിഫ്റ്റിക് കിട്ടുന്നത് ഇത് പിങ്ക് വാലൻ്റെ രണ്ട് ഷൂട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സാധാരണ പ്ലാന്റിൽ വരുന്നത് രണ്ടും മൂന്നും ഷൂട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ വില വരുന്നത് നമുക്ക് റീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത് എടുക്കണോ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ വന്ന എത്ര എണ്ണോ അത് തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഹോൾസെയിൽ വില വില വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹ
സുക്സം കോമ്പാക്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോമ്പാക്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഒരു ഉണ്ട ഷേപ്പിലായിരിക്കണം അതിന്റെ ഇലയും ഇത് വന്നെ ഇതിന് നമ്മളിപ്പോ ഒരു എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് അതൊരു വെറൈറ്റീസ് ആണ് അത് വല്ലപ്പോഴും വരുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ടൈമിലും അത് കിട്ടില്ല സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ താഴെ കണ്ടതായിരുന്നു റെഡ് റെഡ് ലൈൻ എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഇത് വരുന്നത് ഇതിനും ആ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ആ രണ്ട് ഷൂട്ട് രണ്ട് ഷൂട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ രണ്ട് ഷൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൾട്ടി ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ആ മൾട്ടി ഷൂട്ട് ഉള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കും പിന്നെ മൾട്ടി ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്തത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വില കുറച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതിനും ഇതേ മൾട്ടി ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ഇത് കൊച്ചിൻ റെഡ് എന്ന് പറയും കൊച്ചിൻ റെഡ് ഇത് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിൻ റെഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ റിട്ടേൽ വില കൊടുക്കുന്നത് നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് ഹെങ് 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 എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഒരു നാനൂറ് രൂപ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പ്ലാന്റുകളും സ്റ്റോക്ക് ഇരിപ്പുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇനി അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്തും ഉണ്ട് ഇത് വരുന്നത് ലിഫ്റ്റിക് വെറൈറ്റി തന്നെ റോസ് കളറുകൾ റോണിമ ലിഫ്റ്റിക് ആ റോസ് ലിഫ്റ്റിക് ആ ഇതിനകത്ത് കളർ വേറെ റോസിന്റെ കളറാ തന്നെ അതും നമ്മുടെ ഇരിക്കണ റോസ് ലിഫ്റ്റിക് വെറൈറ്റിയിലാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടത് എലഫന്റ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു എലഫന്റ് റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡൽ തന്നെ അതിന്റെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ അനുസരിച്ച് ചില ഈ എലഫന്റ് റെഡിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും മൂന്ന് ഷൂട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ പ്ലാന്റിന്റെ അനുസരിച്ച് ചെറിയ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് എലഫന്റ് റെഡ് അത് ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം ഇത് കൊച്ചിൻ കൊച്ചിൻ റെഡ് ആണ് ഇത്ര ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം സൈഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പിങ്ക് വെറൈറ്റിയിലേക്ക് വന്നു ഇത് കൊച്ചിൻ പിങ്ക് ആ കൊച്ചിൻ പിങ്കിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് കൊച്ചിൻ റെഡ് കാണുന്നത് ഗ്രീൻ ഷൂ പോയിട്ട് അതേ കളറിൽ വരും ചെടിയുടെ ഇല അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കുറച്ച് ശരിക്കും ചെടി വളരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ചെടി നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പകേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനെ ശരിക്കും സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ചെടികൾ നന്നായിട്ട് വളരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ കളറ് കറക്റ്റ് വെയില് കറക്റ്റ് പ്രിപ്പകേഷൻ ആ വെയിലുകളും ഡയറക്റ്റ് വെയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെടി കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ എന്നാ വെയിൽ കിട്ടാണ്ടിരിക്കാനും പാടില്ല ചെറിയ വെയിൽ കിട്ടണം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ റൂഫ് ഗാർഡൻ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഈ ഇതിനാണത് നമ്മൾ നോർമൽ വീടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഷീറ്റ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വരും പക്ഷെ റൂഫിൽ വരുമ്പോൾ ഓട് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചൂട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് ചൂട് വരില്ല ഡയറക്റ്റ് ചൂട് വരില്ല ഈ മണ്ണിന്റെ അല്ല മണ്ണാണല്ലോ മണ്ണിന്റെ വരുമ്പോൾ ആ ചൂട് കുറച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൊച്ചിൻ പിങ്ക് തന്നെ കൊച്ചിൻ പിങ്കിന്റെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് സുക്സം പിങ്കും പിങ്കിന്റെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ പിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് സുക്സം ഇതുണ്ട് ജയ്പോങ് പിങ്ക് ഉണ്ട് ആ പിങ്ക് വെറൈറ്റികളാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിന് കൊച്ചിൻ പിങ്ക് ഒക്കെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേറ്റില് നല്ല പ്ലാന്റ് പിന്നെ അത് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വില കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം മെച്ചോടെ പ്ലാന്റുകൾ പിങ്ക് ഷ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഒരിടയ്ക്ക് ഗുവാഹട്ടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഇത് ആയിരം പ്ലാന്റിന് എടുത്തെടുത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ ഇത് മൂവ് ചെയ്ത പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതിപ്പോ അന്ന് കിട്ടിയപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് ഷൂട്ടായിട്ടായിരുന്നു വന്നത് ഈ സാധനം വന്ന് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്ലാന്റ് അല്ലേ ആ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് തൈ ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു തൊള്ളായിരം രൂപ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇത് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആയിരം പ്ലാന്റിന്റെ അടുത്ത് ഇത് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അവർ ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് ആ ഇത് മാത്രം ഇതിന്റെ ബാലൻസ് കുറച്ച് ഇരുന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ബാർബി റെഡ് ബാർബി ബാർബി റെഡ് റെഡ് ബാർബി എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് വന്നോണ്ടിരുന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ വളരെ കുറച്ച് ഉള്ളു സ്റ്റോക്ക് ആയിട്
കൊച്ചിൻ റെഡ് ആണ് കൊച്ചിൻ റെഡ് കൊച്ചിൻ റെഡ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് ഷൂട്ടുകളുണ്ട് രണ്ട് നല്ല വലിയ ഷൂട്ടുകളുണ്ട് ഇതും വരുന്നത് ആ റേഞ്ച് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഇതും വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടത് സിയാം പാരഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റിന്റെ ഒരു ഇതാണ് വേണ്ടോ ഇത് ഗ്രീൻ താഴെ കണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നായിരുന്നു വേണ്ടോ ഈ വൈറ്റിൽ വന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഈ പച്ച കളറിലാണ് വന്നത് സിയാം പാരഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് കൊക്കോപ്പീറ്റ വരുന്നത് ഇതിപ്പോ രണ്ട് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ചകിരി കട്ട് ചെയ്ത് പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ചകിരി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് ഫംഗസ് എന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് വാഷ് ചെയ്ത ചകിരി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ശരിക്കും നല്ല പോട്ടി മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊക്കോപ്പീറ്റ് മണല് മണ്ണ് കൊക്കോപ്പീറ്റ് മണല് മണ്ണ് പിന്നെ അത്യാവശ്യം സാഫ് ഈ വേരില് ഫംഗി സൈഡ് സാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗി സൈഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ പോട്ടുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വിൽക്കാനും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെറിയ പോട്ടുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പോട്ടുകൾ വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള പോട്ടുകളിൽ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഷൂട്ടുകൾ വരാനും ഇപ്പൊ താഴെ കണ്ട പോലെ വലിയ പോട്ട് വലിയ പോട്ട് പ്ലാന്റിന് നല്ല ഗ്രോത്ത് വരും പിന്നെ ഈ അതിനകത്ത് ഈ പോട്ടി മിക്സും ഈ ഇതിനകത്ത് പ്ലാന്റിന് ചെയ്യുന്ന ചട്ടി ചെയ്യുന്ന മിക്സുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇല ഇല ഈ വെള്ളം അധികമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് ഇല ഈ കളറുള്ള ഇലയിലൊക്കെ വെള്ളം ശരിക്കും ഇതിനെ പിടിച്ച് ഒരു തടിച്ചു പോലെ ഇരിക്കും ഇല ചീണത് ഇല ചീഞ്ഞു പോകണം അപ്പൊ ഇല ചീയോ ഇല ചീയൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല ചീയണതിന് നമ്മൾ ഈ ആ ഇല കട്ട് ചെയ്ത ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാഫ് തേച്ച് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചീയൽ മറ്റേ ഇലകൾക്ക് കൂടെ പിടിച്ച് പ്ലാന്റ് മൊത്തം നശിക്കാൻ സാധ്യത പിന്നെ അഗ്ലോണിമ പരിചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശ് കൊടുത്ത് ചുമ്മാ വീട്ടിൽ മേടിച്ചു മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കണം എന്നാ മാത്രം അത് എന്ത് ചെടിയാണെങ്കിലും അതിനെ നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട സ്നോവൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്നോവൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഇതൊരു തായ് സ്നോവൈറ്റ് അതിന്റെ തായ് സ്നോവൈറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഇല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല വലിപ്പം കൂടിയതാ വലിപ്പം കൂടിയ സ്നോവൈറ്റ് ആണ് ഒരു നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് സൈസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ വരുന്നത് ഈ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഒരു ബ്ലാക്ക് മെറൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോഡലിന്റെ സാമ്യമാണ് ബ്ലാക്ക് മെറൂൺ അത് ഇത് ഇത് ബ്ലാക്ക് മെറൂൺ അല്ല ഇത് തൊട്ടൻ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അതിന്റെ ഒരു വെരിഗേഷൻ ആണ് ആ കളർ തന്നെ ഒരു ആ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാത്തിലും ഫ്ലവറിംഗ് ഉണ്ടാവും മിക്ക ഗ്ലോണിമയിലും ഫ്ലവറിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഫ്ലവർ വരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല മെച്ചൂരിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫ്ലവറിംഗ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് മെറൂൺ വരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ഇത് നമ്മള് താഴെ കണ്ട ലക്സബിന്റെ തന്നെ ലക്സബ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ തന്നെ ലക്സബ് ലക്സബ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇത് എല്ലാ ചെടികളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടൈമിലാണ് ഓരോ ഓരോ മോഡൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ നമ്മളെ താഴെ കണ്ടത് തന്നെ റെഡ് എമറാൾഡിന്റെ ചെറിയ ചെടികൾ നമ്മളെ താഴെ വലിയ ചെടി കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെടികളും ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇത് അഗ്ലോണിമ ഫ്രോസൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രോസൺ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇത് കിട്ടാറില്ല വളരെ കുറച്ചാണ് കിട്ടാറില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളിത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്രോസൺ ഈ ഫ്രോസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെടിക്ക് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില വരുന്നത് പ്ലാന്റിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി അനുസരിച്ച് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ചെറിയ പ്ലാന്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരും ഈ പ്ലാന്റ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും നല്ല വലിയ പ്ലാന്റ് അത് ഈ സ്റ്റാൻഡിൽ മൊത്തം ഈ ഫ്രോസൺ ആയിരിക്കും ഏകദേശം നൂറോളം പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്റ്റാൻഡിലും ഫ്രോസന്റെ വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളും വിലകളും വിലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അഗ്ലോണിമ തന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറോളം വെറൈറ്റികളുണ്ട് ഈ ഇര
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വൺ സ്റ്റോപ്പ് അഡ്വോണിമ ഗാർഡനിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാന്റുകളുടെ റേറ്റ് അതുപോലെ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ പ്ലാന്റുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടോ വന്നിട്ട് പ്ലാന്റുകൾ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇക്കടെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിലും നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുകൊണ്ടുന്നതായിരിക്കും